Bună ziua dragilor, bine ați venit sau bine ați revenit pe Hecastro Tarot, eu sunt Meme și vă așteptam la citirea zilei. Ce faceți voi? Eu astăzi mă plâng, mă plâng că nu am timp. Aș vrea să fac atâtea și mai am nevoie de încă 24 de ore pentru asta. Cine nu mai are timp? Cine rezonează cu această informație? Cine rezonează cu informația asta? Dacă aș putea și aș avea mult timp la dispoziție, n-aș face altceva decât să citesc și să descoper misterele vieții, cine sunt, de unde vin, de ce am venit, ce caut pe aici, ce pot să fac, ce pot să las în urma mea, chestii existențiale. Haideți să vedem ce faceți voi și ce vă spune energia zilei vouă astăzi. Țineți cont, vă rog, mult de tot, că s-ar putea să nu rezonați toți cu mesajul, citim o energie colectivă și să luați doar ce vă servește din cele auzite. Avem pajul de bâtă și un trei de uh, spadă. Pajul de bâtă este o inițiativă, o dorință, o pasiune. Priviți către Est, ceva se naște aici, dar în combinație cu treiul de spadă aveți un mic blocaj peste care nu puteți să treceți. Și acesta este de natură emoțională. Cumva purtați în fiecare zi după voi o amintire, pentru că vorbim de spadă, a unui lucru care nu a funcționat. Poate să fie vorba de o relație amoroasă, poate să fie vorba de un proiect, poate să fie vorba inclusiv de ceva, de un job, unde v-a scăzut încrederea în, în sine, dintr-o relație să vă credeți mai puțin bun decât sunteți voi. Chestii de genul acesta. Dar vă grăbiți și vă doriți să ardeți niște etape, voi vă doriți să mergeți înainte, voi vă doriți să rezolvați ce aveți de rezolvat, voi vă doriți să vă vindecați de această posibilă traumă emoțională și mentală, dar încă nu faceți pasul înainte, încă nu treceți la acțiune. Poate sunteți într-un moment din viața voastră, într-o energie în care analizați, analizați potențialurile, dar și când se destupă, dar și când se dezgheață, dar și când o ia înainte. Optul de spadă mai înseamnă și călătorii peste mări și peste țări, călători în străinătate și o comunicare, comunicare multă și intensă, poate fi și online, poate fi și față în față și aveți aici puterea. Este ca și când aveți nevoie de puterea voastră, aveți nevoie să vă reamintiți mereu prin ceea ce ați trecut și cât de puternici ați fost ca să pășiți înainte în viitor. Avem din nou o energie de pași, de data aceasta de cupă. Acest personaj se uită către ceva ce ține de sentimente, da? către o dragoste, către ceva ce ai iubit, nu numai om, ci către ceva ce ai iubit, ce a fost drag sufletului său. Are un picior cumva înclinat spre viitor, ați vrea să faceți să dați oferta asta cuiva sau să primiți o ofertă de iubire în continuare, dar sunteți în acest caz blocați tot la acest moment care va produs aici un dezechilibru emoțional și mental. Purtați după voi o stare de conflict sau poate aceștia sunteți voi și acesta este partenerul vostru, unul dintre voi cumva poate face un abuz emoțional asupra celuilalt, iar unul dintre voi abuzează emoțional, iar celălalt psihologic. Există o posibilitate, de ce nu? Pentru că apare cartea de conflict. Pentru alții dintre voi, sunteți în conflict cu inima voastră, cu mintea voastră, vreți să treceți peste acest impas, căutați în voi forța de care aveți nevoie, dar tot la trecut vă uitați, tot la experiența aceea corelați toată 
existența de acum și căutați să înțelegeți. Poate este bine că sunteți aici, nu în blocaj, ci în acest punct în care puteți să ieșiți din blocaj, dar prin a căuta o altă perspectivă, pentru că tot către trecut văd că apăreți aici poziționați. Să înțelegeți conflictul, să înțelegeți cum poate fi în voi un conflict, un conflict între minte și suflet sau între spiritul și dorința voastră și iubirea voastră. De ce există aici acest conflict? Pentru că nu văd niciun personaj, da? Vă văd pe, pe voi cumva cu dorința de a iubi și de a simți din nou pasiunea, dar fără acțiune. Pentru că Poate puteți să mergeți la o terapie sau poate puteți să vorbiți cu prieteni de-ai voștri care să vă înțeleagă sau poate puteți să destăinuiți copiilor voștri experiențele voastre din trecut astfel încât să înveți și ei din ele și în această măsură să le vindecați și voi. Aveți nevoie în tot cazul să vorbiți cu cineva și după ce vă veți elibera sufletul, vă veți ușura sufletul, să știți că vă veți simți mai bine. Uh, mai există potențialul ca unii dintre voi să fi fost implicați, poate în tinerețe, între două iubiri, doi oameni diferiți, uh, unul ușor mai hotărât ca celălalt și să fi ajuns acum la concluzia că ați făcut alegerea greșită și asta să nu vă dea pace. Din uh, perspectiva energiei, este momentul să lăsați în urmă trecutul, pentru că vi se întinde o mână de ajutor din plan divin să vă umpleți cupa. Că vorbim aici de o satisfacție personală uh, incontestabilă, că vorbim aici despre o iubire nouă care vine către voi, uh, că ați cunoscut pe cineva acum în luna august, să spunem, la o petrecere, care v-a făcut așa ochi dulci, sau că poate... Cineva cu care v-ați certat în trecut, acum se îndreaptă așa timid către voi și vă declară iubirea, toate aceste scenarii sunt posibile, atâta timp cât voi înțelegeți că este un moment prin care trebuie să vorbiți cu cineva, să vă descărcați sufletul și să vă eliberați de această povară. Pentru că vă autosabotați singuri. Deci, acest personaj, pe lângă faptul că înseamnă minciună, înșelat, dezamăgire și așa mai departe, are următoarele elemente. Treiul de spadă ține cu mâna neapărat pe partea inimii, da? De iubirea lui. În mâna dreaptă are două spade, doiul de spadă, care tot amână și este un doi, o poziție din aceea în care nu putem să luăm o decizie, dar în care ne punem singuri în ea și... Aici, decizia care este separată de noi, adică putem să lăsăm intervenția divină, putem să lăsăm universul să, să intervină pentru noi dacă facem un pas. Dar el e cu picioarele în trecut și cu privirea în viitor. Adică trebuie să vă decideți odată ce vreți, cum vreți să, să evolueze de aici pentru voi situația de acum înainte. Este un moment astăzi, dragilor, în care uh, luați o hotărâre care să vă ducă pe pe destinul vostru, pe drumul vostru și trebuie să eliminați uh, gândurile toxice și frica. În această etalare, deci nu este neapărat o energie toxică, poate fi, da, pentru unii dintre voi o energie toxică, poate fi ca partenerul pe care l-ați ales voi să vă fi uh, chinuit de-a lungul vieții în timp ce ați rămas cu gândul la altă opțiune pe care o aveați, dar în acest context în care voi trebuie să luați o hotărâre, trebuie să luați o hotărâre cu care să fiți voi împăcați trebuie să luați o hotărâre care să vă servească bine lui mai înalt, da? care să vă ajute pe termen lung, nu doar imediat. Trebuie să vă deschideți calea către iubire. Ca semne avem așa, balanță, berbec, săgetător, leu, rac, leu din nou, fecioară, rac din nou, rac, scorpion, pești, Vărsător și Capricorn. Vedeți cum rezonați cu mesajele acestea. Ce mai avem aici? Energia zilei. Dependență. Codependență. Ia uitați. Obsesie. Posesie. Control. Blocaj. Constrângere. V-am spus că sunteți într-un blocaj mental și emoțional și energia zilei vine și vă spune. Îți întind 
mâna plină de iubire, exist eu aici, forță divină, care te iubesc, sunt convins, convinsă că mai există și alții pe lângă mine, dar trebuie ca tu, omule, să vezi bucuria, plinul din paharul tău, ca să-ți fie bine. Oprește-te din gândurile acestea negative, oprește-te din energia joasă, unii dintre voi poate sunteți în depresie, unii dintre voi poate sunteți cu răbdarea și cu încrederea la final, dar este un moment bun să vă opriți, să căpătați o energie de puznic, da, de eremit, care caută din întuneric da, să găsească cea mai bună soluție pentru voi. Care este cea mai bună soluție pentru voi astăzi? Cum puteți să găsiți soluția? În ce? Pe lângă faptul că puteți să vorbiți cu prieteni, cu copii, cu oameni despre acest lucru, să vă eliberați sufletul. Ia uitați, treiul de... Ah, cupă se repetă. Prin, prin bucurie. Prin a face ceva care vă bucură foarte mult astăzi, care să nu, să nu vă tragă în jos. Da? Faceți ceva care vă bucură, faceți, nu prea știți ce vă bucură, că nu prea aveți bucurie așa în viață, că vedeți totul negru. Nu mai faceți asta, bucurați-vă. Fiți mai hotărâți. Cum puteți să scăpați de această stare? Prin a vă hotărâ odată ce vă doriți, pentru că, iată, avem pajul de bâtă, avem și pajul de cupă, vine și pajul de monedă care spune, este timpul să iei o acțiune, este timpul să te hotărăști către ceva mai solid și să știi exact, dacă astăzi te simți rău, ce vrei să faci? Păi hai să luăm fie un medicament, fie... Uh, cum se numește, la figurat să ne pansăm sufletul, hai să ne ridicăm din pat și să mergem mai departe. Pentru că, ia uitați, se repetă și mesajul, asul de cupă. Vi se umple cupa, vi se umple dragoste, vă veți fi plin de dragoste. Eliberați-vă de energia asta toxică, indiferent cu ea aparține. Eliberați-vă, poate unor oameni din jurul vostru. Eliberați-vă pentru că se repetă asul de cupă. Dragilor, sunteți în punctul în care vi se umple cupa iubirii, uh, cupa uh, dragostei. Veți cunoaște pe cineva drag sau vă întâlniți cu cineva drag, dar trebuie să vă hotărâți. A scăpat un simbol pe jos. Copii, vorbiți cu copiii voștri, sau poate copiii vă supără, sau poate copiii voștri au vreo situație din asta în care sunt prins și vreo energie, vreo energie toxică. Vorbiți cu copiii voștri și lăsați-i să vă, să vă ajute ca să puteți să vă deblocați din această energie. Din nou apare o energie toxică. Din această energie toxică. Pentru că așa ajungeți la, la stabilitate, la abundență. La abundență. Pentru unii dintre voi vedeți că puteți să primiți așa niște bani din senin pe care nu îi așteptați sau cineva să vă returneze o datorie. Și avem aici cartea pozitivitate, să fim pozitivi, să gândim pozitiv, da? să ne eliberăm de toxic și să gândim pozitiv, să vedem partea bună a paharului. Avem aici leul și soarele, inima noastră, inima noastră să se încarce de energie pozitivă. Faceți ceva ce vă bucură astăzi și mie și la piață îmi place să mă duc, îmi place să cumpăr roșii, cartofi. Mie îmi place, așa, faceți ceva ce vă bucură astăzi ca să scăpați de, de energia asta joasă pentru că uh, vi se umple cupa iubirii. Uh, deci veți fie primiți vești bun, bune despre iubire care vă bucură, fie efectiv vă veți bucura voi cu voi în sufletul vostru. Da, armonie, uniune, parteneriat, vi se bucură sufletul. Situația pentru voi se îmbunătățește și în ceea ce ține de dragoste, și în ceea ce ține de relația cu copii, și în ceea ce ține de armonie. Lasă astea un pic să iau ce mi-a căzut pe jos, că sunt curioasă tare. Mă scuzați o secundă. Am găsit, mi-a căzut iubirea. Uite, asul de cupă e aici pentru voi, deci este al treilea mesaj de iubire. Vă veți simți. Deci, până la urmă, situația voastră se rezolvă cu iubire și prin iubire și din iubire. Ce-a căzit? Lotus. V-am spus că situația voastră se schimbă. Da? Floarea de lotus. Avem aici, să aveți încredere, v-am spus că vine o mână divină și vă umple cupa. Situația se încheie, da? Deci voi vă veți simți bine până la sfârșitul zilei. Umbrela o veți strânge, iese soarele pe strada voastră și nu vă dați bătut, da? Lăsați-vă 
purtați de energie, dar faceți ceva neapărat ce vă bucură astăzi, bine? Ceva, cântați un cântec, dansați, puneți o horă. Nu glumesc! Aveți uh, coroana pentru că veți ieși victorios, adică veți depăși această stare. Un sărut, mm, mm, mm. unii dintre voi primesc sărutări, unii dintre voi primesc mesaje de dragoste, unii dintre voi primesc iubire sau întâlniri, miracol. Nu uitați că nu sunteți abandonați, nu suntem singuri aici pe, pe lume. O inițială M și o literă J la propriu. Poate să fie și de la bucurie, de la joi din engleză, dar poate să fie și un cârlic. Deci cineva vă pescuiește, da? ajutorul vă vine de undeva, cineva vă ia și vă ridică și vă spune gata, gata, uite asta e cupa ta, asta e iubirea ta, hai că rezolvăm, hai că se rezolvă. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Rămâneți într-o stare pozitivă, căci așa veți rezolva. Vă mulțumesc că ați fost aici cu mine, vă aștept în comentarii mai jos, cu un like dacă doriți pentru că ajută, să vă abonați de asemenea și până pe data viitoare vă îmbrățișez tare. Pa, pa!